ഹലോ എവരി വൺ ഗുൾസ്ലാൻ വീഡിയോയുടെ സ്പോർട്സ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു എട്ട് ഗോളുകൾ പിറന്ന ആവേശകരമായ സൂപ്പർ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും നാല് ഗോൾ വീതം അടിച്ചാണ് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞത് ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ മാനു ലോൺമുവിന്റെ ഹാട്രിക്കും മാർട്ടിൻ പെരസ് ജൂഡസിന്റെ പെനാൾട്ടി ഗോളുമാണ് ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് നാല് ഗോളുകൾ സമ്മാനിച്ചത് മറുഭാഗത്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിക്കാവട്ടെ ബെർത്തലോമിയ ബെച്ചിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളും അതുപോലെ തന്നെ റാഫേൽ മെസ്സി ിയുടെ ഒരു ഗോളും ഒഡീഷ താരം നാരായൺ ദാസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളുമാണ് ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സമനില സമ്മാനിച്ചത് ഇരു ടീമുകളുടെയും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നേരത്തെ തന്നെ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മത്സരം അത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇരു ടീമുകളും അടിച്ചും തിരിച്ചടിച്ചും മത്സരം ഏറെ ആവേശകരമാക്കി മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ ഉൾപ്പെടെ മാനു ലോണുവിന്റെ ഹാട്രിക് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പെനാൾട്ടി ഗോളുകൾ നാരായൺ ദാസിന്റെ സെൽഫ് ഗോൾ ഒക്ബച്ചയുടെ ഇരട്ട പെനാൾട്ടി ഗോളുകൾ റാഫേൽ മെസ്സി ബോളിയുടെ ഗോൾ ഒക്ബച്ചയുടെ ഗോൾ തന്നെ ഗോൾഡൻ ോട്ട് റേസിൽ പതിനഞ്ച് ഗോളുകളുമായി കോറോയെയും റോയ് കൃഷ്ണയെയും മറികടന്നാണ് ഒക്ബച്ചയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനായി ഇത്തരത്തിൽ നാടകീയമായ പല മുഹൂർത്തങ്ങളും അരങ്ങേറിയ ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു സൂപ്പർ ത്രില്ലർ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അവസാന മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ആരാധകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരു ടീമുകൾക്കും പ്ലേ ഓഫിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസാന പോരാട്ടം ഒട്ടും പ്രസക്തമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ മികച്ചൊരു വിജയം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത് അതിന്റെ മുഴുവൻ ചൂടും ചൂരുമെല്ലാം മത്സരത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനായി ഇരു ടീമുകളും മികച്ച ഫോർമേഷനെ തന്നെയാണ് കളത്തിലിറക്കിയത് സീസണിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച ഒരു വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ഒഡീഷ എഫ് സി മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജെറി മോവിൻ താങ്ങയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്നും മാനു ലോണുവോ മികച്ചൊരു ഹെഡറിലൂടെ ഒഡീഷ എഫ് സിയെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു നെട്ടിൽ മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടാനായി ഒഡീഷ എഫ് സി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു റാഫേൽ മെസ്സി ബോളിയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടെ നാരായൺ ദാസിന്റെ കാലിൽ തട്ടി പന്ത് ഒഡീഷയുടെ വലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒപ്പമെത്തി പിന്നീട് ലീഡ് ഉയർത്താനായി ഇരു ടീമുകളും കിഴഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ ജസൽ കർണേറോയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്നും റാഫേൽ മെസ്സി ബോളി മികച്ചൊരു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടിലൂടെ ഒഡീഷ ഗോൾ കീപ്പർ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡൊറൻസോറയും മറികടന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലീഡ് ഉയർത്തി എന്നാൽ നേടിയ ലീഡ് അധിക നേരം കയ്യിൽ വെക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചില്ല മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബോക്സിന്റെ ഏതാനും വാരയാകലിൽ നിന്നും ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിച്ചു ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്ത മാനു ലോണുവോ അനായാസ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഒഡീഷ എഫ് സി ഒപ്പം പതിച്ചു മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി രണ്ടേ രണ്ട് എന്ന സ്കോറിൽ ഇരു ടീമുകളും പിരിയുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നാൽപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് അനുകൂലമായി കോർണർ കിക്ക് ലഭിച്ചത് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന പന്തിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രതിരോധ താരം രാജു ഗെയ്ക്വാദ് മാനു ലോണുവിനെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് റഫറി പെനാൾട്ടി വിധിച്ചു പെനാൾട്ടി കിക്ക് എടുക്കാൻ എത്തിയ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ അർജന്റീനിയൻ താരം മാർട്ടിൻ പെരസ് ഗ്യൂഡസ് അനായാസം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു ആദ്യ പകുതിക്ക് പിരിയുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒഡീഷ എഫ് സിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു ഇതോടെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന സ്കോറിൽ അവസാനിച്ചു രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളത്തിലിറങ്ങിയത് ഒഡീഷ എഫ് സിയും മത്സരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ഉറച്ചു തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ മികച്ച പോരാട്ടമാണ് ഇരു ടീമുകളും കാഴ്ചവെച്ചത് ഒടുവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാം പകുതിയിലെ മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അൻപത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ബിലാൽ ഖാൻ ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്നും പന്ത് പിടിച്ചതിന് ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് അനുകൂലമായി ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിച്ചു കിക്ക് എടുത്ത മാനു ലോണുവിന് ഇത്തവണയും പിയച്ചില്ല ഹാട്
റഫറി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായി പെനാൾട്ടി വിധിച്ചു കീഴെടുക്കാനെത്തിയ ബദ്ലോമി യോഗിച്ച് പന്ത് ഫ്രാൻസിസ്കോ ടോറൻസിനെയും മറികടന്ന് അനായാസം വലയിലെത്തിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വീണ്ടും ഒപ്പം വധിച്ചു ഇതോടെ ആവേശകരമായ ഈ സീസണിലെ ഇരു ടീമുകളുടെയും അവസാന മത്സരം ഓരോ പോയിന്റ് വീതം പങ്കുവെച്ച് പിരിയുകയായിരുന്നു ഐ എസ് എല്ലിന്റെ നിറമങ്ങുന്ന പതിവ് കാഴ്ച പോലെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിലും തെറ്റായ റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അതിലെല്ലാം ഉപരി ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറെ തിരിച്ചടിയായിരുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം മത്സരത്തിന്റെ പല സമയങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഇരു ടീമുകൾക്കും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ മത്സരത്തിലും രണ്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാനായതോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ബത്രോ മിയോഗ് ബച്ചേക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ കോറോയെയും അതുപോലെ തന്നെ റോയ് കൃഷ്ണയെയും മറികടന്ന് വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനായി എന്നാൽ ബത്രോ മിയോഗ് ബച്ചേക്ക് ഇനി സീസണിൽ മത്സരങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നാൽ കോറോക്കും റോയ് കൃഷ്ണയേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാൽസ്കിസിനുമെല്ലാം ഇനിയും സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് സോ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഈ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തതോടെ ബത്രോ മിയോഗ് ബച്ചെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനായി മൂന്നാം ഹാട്രിക്കും ഈ മത്സരത്തിൽ പിറന്നു വന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാനുവൽ ഓണുവിന്റെ ബൂട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം മാനുവൽ ഓണുവോ ഈ സീസണിൽ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒഡീഷ എഫ് സിയിൽ കളിക്കുന്നത് സീസണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിരുന്ന മാനുവൽ ഓണുവോ ബംഗളൂരുവിന് അത്ര കാര്യമായ ഒരു പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് താരത്തെ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അരുഡൈൻ സന്താനക്ക് പരിക്കേറ്റതാണ് മാനുവൽ ഓണുവിനെ ലോണിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒഡീഷ എഫ് സിക്കുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായാലും മാനുവൽ ഓണുവിനെ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ മണ്ടത്തരം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞെങ്കിലും മാനുവൽ ഓണുവോ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറത്തെടുത്തത് നാല് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചത് നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഗോളും ഓരോ അസിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ഗോൾ ഏഴ് ഗോളുകളാണ് നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായത് സോ മികച്ചൊരു തിരിച്ചു വരവായിരുന്നു മാനുവൽ ഓണുവോ പുതിയ ക്ലബിലൂടെ നടത്തിയത് സോ എന്തായാലും അവസാന മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മികച്ച മത്സരം സമ്മാനിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന ആശ്വാസത്തോടെ സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കാനാകും 